ഓൺലൈൻ പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ പതിനാലാം തീയതിയോടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ ഒരു ട്രയൽ അവസാനിക്കുകയും പതിനഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയോടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാഠഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം മീഡിയങ്ങളുടേതാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്നീ രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എസ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ കീഴിലുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്നീ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം പഠന സാഹചര്യത്തിൽ മാതൃഭാഷയും മറ്റ് ഭാഷാ വിഷയങ്ങളും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഓൺലൈൻ പഠനം വന്നേ പിന്നെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായത് മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിട്ടാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് അവരുടെ പരീക്ഷയും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനം സുഗമമാക്കാനും ഈ ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം മറികടക്കാനുമുള്ള ചില വഴികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ ഒരു റഫ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത ഈ കുറിപ്പുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഈ നോട്ട് പിന്നീട് അധ്യാപകൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് ആവശ്യമായ കറക്ഷൻസ് വരുത്തുക ഇതിനു ശേഷം മാത്രം അതത് വിഷയത്തിൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ ഫെയർ കോപ്പിയാക്കി മാറ്റാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോട്ടുകൾ സ്വന്തമായ നിലയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിർബന്ധമായും കൂടെ കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം തുടർപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അവ ഇംഗ്ലീഷിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങളുടെ ടേമുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ പഠിക്കാനും എഴുതാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത്തരം ടേമുകൾ തുടർ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹായിക്കും പഠനം എന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ആശയങ്ങളെയും ധാരണകളെയും മൂല്യങ്ങളെയും പ്രക്രിയാശേഷികളെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അത് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതിയിൽ അവർ പഠനം തുടർന്നാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പഠനം സാധ്യമാവുകയും അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അദീന ഡേസി ടീച്ചിങ് ടെക്സ്റ